హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఉషా శాస్త్రి డైరీస్ నేను ఈ వీడియోలో మధురై రామేశ్వరం వెళ్ళి వచ్చిన విశేషాలు మీరు అందరితో పంచుకుందాం అని మేము ముందుకు వచ్చాము చక్కగా అల్లు డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అమ్మాయి ఉంది నేను యాక్సిడెంట్లో కూర్చుని చక్కగా కన్నడ సంగీతం ఆస్వాదిస్తూ వెళ్తున్నాం ముందుకి ఈ మ్యాప్ చూడండి మేము ముందర వెళ్ళేటప్పుడు మధురై వెళ్ళి మీరు మామూలుగా బెంగళూరు నుంచి రామేశ్వరం పెట్టుకుంటే అది ట్రిచ్చి మీద చూపిస్తుంది కానీ మేము మధురై నుంచి వెళ్ళి మధురైలో అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని అక్కడ ప్రతి స్వామివారి అమ్మవారి ప్రసాదం తీసుకుని అక్కడి నుంచి రామేశ్వరం వెళ్ళాం అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి సాయంత్రంగా అక్కడికి చేరుకుని నెక్స్ట్ డే రా రామేశ్వరం అంతా ప్లాన్ చేసుకుందాం అనమాట అసలు ఈ మధురై వెళ్ళాయి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవాలన్న ప్రేరణ ఎలా కలిగిందంటే మా అమ్మాయి ఒక మంచి ఆర్టిస్టు గాయత్రి ఒకరోజు కూర్చుని మామూలుగా చూస్తూ ఉంటే అమ్మవారి మధుర మీనాక్షి అమ్మవారి మూర్తి చూసింది చూసి తర్వాత చాలా కాకతాళీయంగా రెండు రోజులు తర్వాత వినయ్ వారణాసి ఆయన చాలా అద్భుతంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వీటిలందరి గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన మీనాక్షి అమ్మవారి కళ్యాణం అంతా చెప్పి వచ్చారనమాట అదంతా విని మా అమ్మాయి ఆ ప్రేరణతో ఆ చిత్రాన్ని గీసింది అనమాట గీసి ఆ తర్వాత వెళ్ళి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాలి అన్న కోరిక కలిగింది దాని ద్వారా వెళ్ళి వచ్చి మేము మధురై వెళ్ళి మీనాక్షి అమ్మవారిని సుందరేశ్వరుల వారిని దర్శించి వారి ఆశీస్సులు తీసుకుని రామేశ్వరం వెళ్ళి రామ రామ రామనహర స్వామిని పర్వతవర్ధిని అమ్మవారిని దర్శించాలని వెళ్తున్నాం అనమాట పంబన్ బ్రిడ్జ్ ఓల్డ్ అండ్ న్యూ ఓల్డ్ వన్ చూడండి చంద్రశేఖర పరమాచార్య గారు నడిచినటువంటి బ్రిడ్జ్ దట్ ఇస్ యాక్టివ్ బ్రిడ్జ్ కొత్తది వేస్తున్నారు అక్కడ చూడండి ఎంత చక్కగా హైగా వేస్తున్నారు ఒకవేపు ఏమో ఇదేమో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మనకి వ్యత్యాసమే అవుతుంది మేము ఎంటర్ అవుతున్న టైంలో చాలా చక్కగా ఉంది ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ఆ బ్రిడ్జ్ మీద వీడియో తీస్తా అనమాట మీకు చాలా బాగా ఉంది ఓకే హాయ్ గాయత్రి ఇచ్చుడు పంబన్ బ్రిడ్జ్ ఎంతో తీస్తాను ఇంత ఎస్ పంబన్ న్యూ బ్రిడ్జ్ పంబన్ ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్తో సహా ఇది పంబన్ బ్రిడ్జ్ వేరే సైడ్ అనమాట ఇక్కడ వాటర్ కూడా మనకి టూ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటుంది అంటే ఒకటి స్టాటిక్గా ఉంటుంది సి సి అది అంటే రామేశ్వరం వెనక వైపు ఉన్నది ఇంకో పక్కన ఉన్నది అంతా మూవింగ్ బ్లూ వాటర్స్ క్లియర్ బ్లూ బ్లూ వాటర్స్ బీచెస్లో ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి ఈ ప్రదేశం అంతా బాగా నచ్చింది పంబన్ బ్రిడ్జ్ దాటుకుని వెళ్ళి ఇదో చక్కగా ఇక్కడ షిప్ ఇక్కడ బోటింగ్ అక్కడ ఫిషర్మెన్ బోట్స్ అన్నీ చూడవచ్చు మీరు ఇవన్నీ చూసి చక్కగా ముందుకు వెళ్ళాం రామేశ్వరం చేరుకున్నాం చక్కడికి చేరుకుని చక్కగా హోటల్లో బస్సుకి చేరుకుని రాత్రి రెస్ట్ తీసుకుని ఉదయం కార్యక్రమం మొదలుపెట్టాం అనమాట ఉదయమే లేచి చక్కగా స్నాన సంధ్యావందనాలు ముగించుకుని తర్వాత అక్కడ ఉన్న శృంగేరి మఠంకి వెళ్ళాము శృంగేరి మఠంలో అక్కడి నుంచి వారు మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళి ఫస్ట్ సాగర స్నానము తర్వాత ఇరవై రెండు తీర్థాల్లో స్నానము చక్కగా చేసి మమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చి ఇంకా మళ్ళీ రెడీ అయ్యి మేము మళ్ళీ గుడికి వెళ్ళి రామరాజ స్వామిని పర్వతవర్ధని అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుని నమక చమక పారాయణతో పఠించుకుని స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని ఆశీస్సులు తీసుకుని మళ్ళీ గోపురం వీధులు గుండా తిరిగి కాస్త షాపింగ్ అంతా చేసుకుని వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ధనుష్కోడి వెళ్ళాలని రైడ్ అయ్యాం అనమాట ధనుష్కోడి వెళ్తూ తీసుకుంటున్న చిత్రాలు అనమాట ధనుష్కోడి వెళ్తుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లైట్ హౌస్ రామేశ్వరంలో ఉన్న లైట్ హౌస్ బాగా ఆకర్షిస్తుందని 
దాన్ని వీడియోలో క్యాప్చర్ చేయడం జరిగింది అనమాట చాలా బ్లూ స్కైస్ తోటి వెనకాల చాలా బాగా కనపడింది ధనుష్ కోటి ఎంటర్ అవుతున్నాము ఇక్కడ మీరు చూస్తే ధనుష్ కోటి ఇస్ యాక్చువల్లీ వాజ్ యాక్చువల్లీ అన్ ఐలాండ్ అక్కడ ఒక పెద్ద సైక్లోన్ వచ్చి అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ అంతా కొంచెం వైపౌట్ అయిపోయింది అందుకని ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ రోడ్ ఒక రోడ్ ఉంటుంది ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ సి మధ్యలో అది వెళ్ళి ఒక టిప్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా అక్కడ కొంచెం ల్యాండ్ ఉంటుంది అంతే మిగిలింది అనమాట సో ఈ మనం వెళ్తూ ఉంటే కొంచెం పాత బిల్డింగ్స్ అలాంటివన్నీ కనిపించాయి మాకు ఇక్కడ మీరు చూస్తే వాటర్ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ లైట్ బ్లూ షేడ్లో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ వాటర్ ఎందుకంటే ఎక్కువ డెప్త్ ఉన్నది అనమాట ఐలాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ డెప్త్ తక్కువ ఉంటుంది సీ లోపల ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అందువల్ల మనకి కొంచెం క్లియర్ వాటర్ బీచ్ లాగా ధనుష్ కోటి చాలా బాగుంది ఇక్కడ సో వి విల్ స్లోలీ మూవ్ దేర్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇండియా దేర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద కార్నర్ వి విల్ వాక్ దేర్ నౌ వి పార్క్ అవర్ వెహికల్స్ కార్స్ ఇయర్ అండ్ దెన్ వి విల్ వాక్ డౌన్ సో బోత్ సైడ్స్ వెరీ నైస్ క్లియర్ వాటర్ సీ హియర్ వ్యార్ ఎట్ రామేశ్వరం అండ్ ధనుష్ కోటి ది టిప్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా ఇది ధనుష్ కోటి దీస్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా సౌత్ ఇండియా ఇండియా అనుకోండి రామేశ్వరం నుంచి లోపలికి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం వస్తే అక్కడ ఉందన్నమాట ఇదంతా చూడండి ఇప్పుడు ఆ దూరంగా అక్కడ కనపడుతుంది చూడండి విల్ వాక్ దేర్ వీ విల్ షో యూ దట్ ప్లేస్ యాజ్ వెల్ అక్కడికి చక్కగా బ్యూటిఫుల్లీ యూ కెన్ సీ బోత్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎదర ఇంకేం లేదు మొత్తం అంతా సముద్రమే అనమాట ఆల్ సైడ్స్లో మనకి చూస్తే కోటి దగ్గర ఉన్నాం ఇప్పుడు అంటే ఇండియా టిప్పింగ్ పాయింట్ అనమాట అది పక్కన అంత దూరంగా కనపడుతున్నాయి శ్రీలంక యాక్చువల్లీ ఈ లోపల పదిహేను అడుగులు ఇరవై అడుగుల లోపల రామ్ సేతు ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా మన బాబు చూస్తే కానీ తెలియలేదు ఈ ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఈ దాటి వెళ్ళి రామస్వామి అమ్మవారిని కనుక్కున్నారనమాట ఈ రోజున మనం పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో ప్రదేశానికి వచ్చి ప్రాంతాలన్నీ చూడగలుగుతాం ఇక్కడ అలాగే చాలా విధ విధమైన సీ ఈ ఎసెట్స్ అనే అనుకోవాలి మనం ఇవన్నీ అమ్ముతున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ చాలా గ్రామాలు గమ్మలు ఐటమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు స్టూప్ ఇనాగరేట్ చేశారు 
ஏன்னா மார்க்கிங் டிப் ஆஃப் தி எண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இந்தியா சாலா ஃபேக்டரிங் பியூட்டிஃபுல்கா ராமேஸ்வரம்லோ తీసుకున్న శాండ్ కాశీలో వెళ్ళినప్పుడు వేయాలంటారు సో ఇంకొక మేల ఏరి ఉంది కలెక్టింగ్ ద శాండ్ అలా అడిచిన ఇదిగోండి లుక్ అట్ దిస్ ప్లేస్ బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు చూడండి మనం టిప్పింగ్ పాయింట్ లాస్ట్ పాయింట్కి వచ్చాం చూసారా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంబ్లం అది ఉంది ఇది ఇంక సాకర్ పాయింట్ అండి బయట నుంచి చూపిస్తాను మొత్తం నుంచి చూపిస్తాను కోసం ఇంక అటు పక్క అంతా అదర్ సైడ్ ఐలాండ్స్ ఆ తర్వాత అంతా శ్రీలంక ఇది బాకీ చూస్తే ఇక్కడ మీకు వెనక వైపు రామేశ్వరం ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎంజాయ్ ఇప్పుడు వెనక వెళ్తున్నాం అనమాట ఆన్ ద వే టు కోదండ రామార్ టెంపుల్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉందో ఇప్పుడు ధనుష్ కోట్ నుంచి మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇది చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే వ్యూ బ్యూటిఫుల్ సి వీఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ సి టైప్ లో వచ్చింది అనమాట ఇది రెండు వేపులా సి బ్రహ్మాండంగా మనకి వెళ్తూ ఉంటుంది చాలా ట్రాఫిక్ వస్తుంది ఇక్కడ వ్యూ చాలా బాగుంది వాళ్ళు నెమ్మదిగా నడుపుతున్నాడు ఎస్ అది అంతా సమ్మే దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ నో ఇఫ్ యూ సీ స్లోలీ దిస్ ఈస్ హౌ వెన్ యూ ఆర్ దేర్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ వాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎస్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది గాయత్రి కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది సూపర్ చాలా అద్భుతంగా రామేశ్వరంలో రామనాథ స్వామి పర్వతవర్తి దర్శనం అయ్యి ఇరవై రెండు కొండాల్లో స్నానం చేసి చక్కగా వస్తున్నారు అనమాట ధనుష్ కోడి చూసి అక్కడ రామసేతును కూడా అక్కడి నుంచే దర్శించుకుని నమస్కారం పెట్టుకుని వచ్చేస్తున్నాం ఓకే ఇది కోడ కోదండ రామర్ టెంపుల్కి వెళ్తూ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ చూసి జూమ్ చేసి చూస్తే అక్కడ నుంచి రామేశ్వరం ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఐ 
కోదండ రామస్వామి దేవాలయం దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నా మీకు రామేశ్వరం టౌన్ అనమాట ఇది కూడా అలా లోపలికి వచ్చినట్టు ఉంది సముద్రం లోపలికి ఆ పక్కన టవర్స్ అన్ని గట్మి ఇది కోదండరామ స్వామి టెంపుల్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముందంటే ఇక్కడ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు విభీషణుడికి పట్టాభిషేకం చేసిన ప్లేస్ అని చెప్పి రాసింది గుళ్ళోకి వెళ్తున్నాము ఇది ధనుష్కోడికి ఒక పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అంటే చుట్టూ సి అలాగే మనం ఇక్కడ కూర్చుని చూసినట్టయితే ఫుల్ అటుపక్క లెఫ్ట్ సైడ్ రామేశ్వరం కనపడుతుంది అది కూడా చూపిస్తాను అటుపక్క సముద్రం అవతల పడుతుంది అదే అనమాట మున్సిపల్ కా సో అది మధురై రామేశ్వరం ధనుష్కోడి ట్రావెల్ బ్లాగ్ అండి ఐ హోప్ మీరు అందరూ మా బ్లాగ్ చూసి ఎంజాయ్ చేసి మీరు కూడా రామేశ్వరం మధురై దర్శనం చేసుకున్నట్టు మేము ఆశిస్తాము అండ్ చూస్తూనే ఉండండి ఉషా శాస్త్రి డైరీస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్